Olá, começa agora o Câmara Notícia na edição de hoje. A audiência pública revela queda no ITBI, mas a arrecadação de PVA se mantém equilibrado. O vereador cobra sinalização na Vila Esperança. E executivo protocola projeto que altera a forma de cobrança do táxi para trajetos com pedágio. Tudo isso você vê agora no Câmara Notícia. O presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, o vereador Marcos Bernardelli, presidiu audiência pública sobre os resultados do primeiro quadrimestre de 2016 da Prefeitura de Campinas. Durante a audiência pública sobre as avaliações fiscais do primeiro quadrimestre de 2016, o vereador Marcos Bernardelli, do PSDB, apontou uma queda na arrecadação do ITBI pela Prefeitura de Campinas, referente ao imposto sobre a transmissão de bens imóveis. O ITBI ele teve uma, em percentual, uma queda de 17,1%, é isso? Isso demonstra que o nosso mercado imobiliário deu uma desaquecida? De acordo com a apresentação do Executivo, a arrecadação de TBI foi de 27 milhões de reais no primeiro semestre de 2016, ou seja, 6 milhões a menos em relação a 2015. O mercado imobiliário... É... Tem saído poucos investimentos na, na, na questão de novos empreendimentos. Né? O que tem é muito é, saldo ainda do, dos investimentos passados para serem negociados. Então esse volume que é o bastante, o que repre, aí representa aí na nossa arrecadação aí com, com esse tributo, que também é bastante importante para a Prefeitura. Já o IPVA teve um aumento da arrecadação em 4,2%, mas ainda assim menor em relação a anos anteriores. O que acontece é que, na verdade, também não está tendo assim, um grande volume de, de venda de veículos ou de, 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 de transferências de veículos, né? porque o, o volume de, de PVA ele sempre foi crescente, sempre foi crescente, sempre teve aí com, empatando com a inflação ou talvez até um pouco acima da inflação. E esse ano ele já apresentou uma queda real aí em torno de 3,5%, porque todo ano você tem que pagar o IPVA, não importa se você não trocou de carro, né? se troca de carro você tem um IPVA mais alto, mas se você não troca também você tem que pagar do seu usado. Segundo ainda a apresentação da Secretaria Municipal de Finanças, as receitas totais de janeiro a abril de 2016 foram de R$ 1 milhão e 600 mil, reais, ou seja, um aumento de 3,6% em relação a 2015. Já as despesas da prefeitura totalizam R$ 1 milhão e 400 mil. Reais. O vereador Marcos Bernardelli concluiu em entrevista que os dados fornecidos pela prefeitura revelam o impacto da crise econômica no país. As explicações feitas pelo diretor de contabilidade não deixam dúvidas. O que nós vislumbramos já no primeiro quadrimestre deve se repetir. Talvez não se agrave, mas deve se repetir agora para o próximo e até o final do ano. É uma demonstração inequívoca do que é e como será essa crise financeira e econômica que o país está passando e está refletindo, é claro, nos municípios. É, dois exemplos claros aqui, independente das questões de arrecadamento do IPVA, também foi é, inferior ao quadrimestre de 2015. É, no que diz respeito ao ITBI, onde você tem aí a transmissão de imóveis é, que se pague o imposto pela compra e venda de casas, apartamentos, só nesse quadrimestre foi de 17%, ou seja, o mercado está desaquecido, a construção civil está desaquecida também. É, os repasses da União e do município, também pelos dados é, fornecidos, demonstram que foram reduzidos. Na última quarta-feira, a Prefeitura de Campinas protocolou um projeto de lei e o vereador Marcos Bernardelli explicou a proposta. O projeto de lei do Executivo pede a inclusão da taxa do pedágio para trajetos que incluam as praças. O valor vai poder ser adicionado tanto para quem optar pelo uso do taxímetro ou pelo preço da tabela. Nós tínhamos uma tabela, um, uma regra única, ou seja, nós não tínhamos uma tabela referente ao trajeto dos táxis vinculados à cooperativa do, 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 do aeroporto e nem mesmo a possibilidade do taxista ali que presta o seu serviço que pudesse cobrar 
ah, o transporte da Santos Dumont, cobrando a tarifa do, do, do pedágio. A proposta acrescenta mais uma frase na redação do parágrafo 3º do artigo 11 da Lei 13.775. Até agora, a Lei de 2010 não havia especificado sobre a cobrança ou não da tarifa do pedágio. O taxista vai poder cobrar, seja na tabela ou seja, evidentemente, no taxi, o valor da tarifa do, 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 do pedágio. Há muito tempo eles estão tomando um prejuízo, não só o proprietário, não só aquele que trabalha junto à concessão do táxi ali existente, mas hoje nós vamos, hoje não, quer dizer, vamos trazer para casa uma modificação legislativa que vai dar suporte para reparar esses prejuízos desses é, prestadores de serviço. O projeto agora segue para análise da Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara. Vereador Gisiel Silva cobra sinalização em bairro de Campinas. Confira. O vereador Gesiel Silva falou na tribuna da reunião ordinária da segunda-feira, dia 30 de maio, sobre uma indicação de sua autoria. Ele solicita que a Secretaria de Transportes de Campinas providencie sinalizações nas ruas do bairro Vila Esperança, que foram asfaltadas recentemente. Já aconteceu acidente, atropelamento, enfim, e hoje, seu presidente... O povo, moradores daquela região, tem nos procurado. Essa semana eu estive lá com, meu, com a minha assessoria e o que eles mais pediam, vereador, eu sei que hoje nós já temos asfalto na nossa, na nossa rua, no nosso bairro, mas o que nós precisamos hoje está perigoso é a sinalização. E a seguir, confira dicas de emprego no quadro Serviços. E por meio de projeto, a vereadora Neuza do São João obriga as academias a disponibilizarem aparelhos para auferir pressão. Preocupada com as últimas notícias publicadas na mídia local de pessoas que tiveram mal súbito e acabaram morrendo praticando exercício físico em Campinas, a vereadora Neuza do São João protocolou um projeto de lei que determina que cada academia de ginástica e estabelecimentos similares da cidade tenha um aparelho de aferir pressão disponível para seus usuários. Hoje uma atividade física vale muito, só que ela tem que ser ter a preocupação antes de saber Saber, mesmo antes de você iniciar a atividade física, como você está a sua pressão. Ou mesmo durante o treino, se você sentir um mal-estar tendo um aparelho, você vai conseguir ver. São tantas mortes que estão acontecendo agora, isso noticiadas, né? Em momentos aí, menos de um mês, é jovens que morreram aí. Ainda de acordo com a vereadora, pequenas atitudes simples, como aferir a pressão, podem evitar complicações futuras. Independente de qualquer coisa, perca um minutinho. Vamos torcer para que esse projeto seja apresentado, contemplado, que indiferente disso, procure sempre estar averiguando a sua pressão, isso é sua vida, a sua saúde. O projeto encontra-se atualmente na Coordenadoria de Processo Legislativo para distribuição às comissões permanentes da Casa para análise. O programa Emprega São Paulo oferece nessa semana 412 vagas de trabalho divididas entre as áreas de serviços, comércio, indústria, entre outras, aqui em Campinas e região. Para ter acesso às vagas, basta acessar o site Emprega São Paulo que aparece aí na sua tela e criar login, senha e informar os dados solicitados. Outra opção é comparecer a um posto de atendimento ao trabalhador com RG, CPF, PIS e carteira de trabalho. O SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada, está com as inscrições abertas para o segundo semestre de 2016. Ao todo, são oferecidas 56.442 vagas em 65 instituições públicas do país. Para se inscrever, acesse o site sisu.mec.gov.br. As inscrições vão até às 23 horas e 59 minutos do dia 2 de junho e o resultado sai no dia 6 de junho. 
o Enem registrou 8 milhões 647 mil inscrições. Este é o total confirmado até agora, mas algumas inscrições ainda dependem de confirmações das compensações bancárias. Com isso, o número de inscrições pode chegar a 8 milhões e 800 mil. O ministro da Educação falou sobre o exame deste ano. Tranquilizar os estudantes do Brasil e aqueles que submeterão ao Enem 2016 e que o calendário está mantido e que nada será alterado. O que a gente quer é ter um Enem com sucesso, transparência e segurança para todos aqueles que estão é, diretamente envolvidos com esse grande projeto nacional. O ministro da Educação também anunciou na última quarta-feira um repasse de 32,5 milhões de reais para o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. 26 milhões vão ser destinados para as Olimpíadas de Matemática. E eventos como, por exemplo, as Olimpíadas de Matemática promovem, eu diria, uma interpretação mais fácil de ser compreendida, que eles possam ter as Olimpíadas como um caminho na competição para aprender mais matemática, cultivar o aprendizado da matemática e divulgar a matemática como uma ciência extremamente importante para a sociedade e extremamente relevante para o aprendizado como um todo. E a gente encerra o quadro dessa semana com o vídeo promocional das Olimpíadas de Matemática. Matemática e Olimpíada tem tudo a ver. A prova da primeira fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, OBMEP, está chegando. Dia 7 de junho, terça-feira, em todas as escolas inscritas. A matemática quer somar novos talentos para o Brasil. E o Câmara Notícia dessa edição fica por aqui. Até a próxima.